እናስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙናኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ላቃያሌው ከሐላፊነታቸው ተነሱ በመትካቸው ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ተሹመዋል የአማራ ክልል ምክር ቤት ያካሄደ ባለው አስቸኳይ ጉባኤ የተለያዩ ሹምሽሮችን አካሂዷል አሜሪካ በኢትዮጵያ የተጀመረው ለውጥና ቀጠናዊ ሰላም እደግፋለሁ አለች በወቅታዊ የቤተክርስቲያን ጉዳዮች ላይ አስቸኳይ ስብሰባ የተጠራው የቅዱስ ሲኖዶስ ብላአተ ጉባኤ እነቀሲስ በላይ መኮንን የቤተክርስቲያንን ህግና መዋቅራዊ አንድነት በመጻረር ያደረጉ በሚገኙት እንቅስቃሴ በሕግ እንዲጠየቁ ውሳኔ ያሳለፈ በመግደልና በጭካኔ ህዝቡን በማስፈራራት ባቋራጭ ወደ ስልጣን ለመምጣት የሚሞክር ማንኛውም አካል በሩ ዝግ መሆኑን ማወቅ አለበት ሲሉ የጨፌ ኦሮሚያ አፈ ጉባኤ ተናገሩ። በቻይናዋ ሁዋን ግዛት የሚኖሩ 276 ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ከነገ ጀምሮ እስከ 300 ዶላር የሚደርስ ገንዘብ ይሰጣቸዋል ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተናገረ። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ለስድስት የፖለቲካ ፓርቲዎች እውቅና ሰጠ። አቶ በረከት ሰሙኦን በዛሬ የችሎት ውሏቸው የጤና ችግር እንዳለባቸው በመግለጽ አጭር ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠየቁ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ላቃያሌው ከሐላፊነታቸው ተነሱ በመትካቸው ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ተሹመዋል የአማራ ክልል ምክር ቤት ያካሄደ ባለው አስቸኳይ ጉባኤ የተለያዩ ሹምሽሮችን አካሂዷል በዚህም መሰረት ዶክተር ይሽመቤት ደምሴ በአማራ ክልል ዋና ኦዲተር ሆነው ተሹመዋል አቶ አቡዬ ካሳሁን የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ሆነው ተሹመዋል ዶክተር ሙሉ ነሻበበን በመክትል ርዕሰ መስተዳድር ደረጃ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ አላፊ ሆነው ተሾመዋል ዶክተር ሳይድ ኑሩ በመክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የኢኮኖሚ ዘርፍ ክላስተር አስተባባሪና የከተማ ልማት ቤቶች ኮንስትራክሽን ቢሮ ሐላፊ ሆነዋል አቶ ተፈራ ወንድማገኝ ገድሌ የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ሐላፊ ሆነዋል አቶ ሲሳይድ አምጤም የአማራ ክልል ሰላምና ህزب ደህንነት ቢሮ ሐላፊ ሆነው መሾማቸውን የአማራ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ገልጿል በወቅታዊ የቤተክርስቲያን ጉዳዮች ላይ አስቸኳይ ስብሰባ የተጠራው የቅዱስ ሲኖዶስ ምላአተ ጉባኤ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤትን እናደራጃለን በሚል ህገ ወጥ እንቅስቀሳ ያደረጉ በሚገኙት በነቀሲስ በላይ መኮንን የቤተክርስቲያንን ህግና መዋቅራዊ አንድነትን በመጻረር ያደረጉ በሚገኙት እንቅስቀሳ በህግ እንዲጠየቁ ወሰነ በጥቅምቱ መደበኛ ስብሰባው አሳልፎት የነበረው ውሳኔ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተፈጻሚ እንዲሆን በድጋሚ ጥብቅ ትዕዛዝ መስጠቱ ተሰምቷል የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤት በማለት የከፈቷቸው ጽፈት ቤቶችም እንዲዘጉና ይህንንም ሁሉ የጠቅላይ ጽፈት ቤቱ የህግ አገልግሎት መምሪያ ከመመለከታቸው አካላት ጋር መሆን እንዲያስፈጽም ምልአተ ጉባኤው በአጽንኦት መመሪያ ሰጥቷል መባሉን ሰምተናል የሕግ ተጠያቂነት እንዳለ ሆኖ የእንቅስቀሳው መሪ በሆኑት በቀሲስ በላይ መኮንንና መሰሎቹ ላይ ቤተክርስቲያን በራስዋ መውሰድ የሚገባትን ቀኖናዊና ስርዓታዊ እርምጃ በተመለከተ ሁለት አካሄዶች በአማራጭነት ቀርበው ምልአተ ጉባኤው እየተወያየባቸው ነው የመጀመሪያው የርምጃ አማራጭ ቀሲስ በላይ መኮንንን ጨምሮ በክህነትና ምንኩስና ያሉት ግለሰቦች ስልጣናቸው አሁን እንዲያዝ በዚህም እስከ ርክበ ካህናት ምልአተ ጉባኤ መደበኛ ስብሰባ ድረስ ይቅርታ ጠይቀው እንዲመለሱ የማሰላሰያ ጊዜ እንዲሰጣቸው ይቅርታ ጠይቀው ከተመለሱ ስልጣናቸው እንዲመለስላቸው ካልተመለሱ እንዲወገዙ ሐሳብ የቀረበበት ነው ሁለተኛው የርምጃ አማራጅ የመጀመሪያውን አካሄድ በመሰረቱ የሚቀበል ሆኖ ነገር ግን በቅድሚያ በቤተክርስቲያን በኩል መሰራት ለሚገባቸው ተግባራት ትኩረት መስጠት እንዳለበት የሚከራከር ነው ይኸውም በነቀሲስ በላይና የአላማ አጋሮቻቸው የፈጠራ ትርክት ተታለው ባለማወቅ አብረው የተሰለፉ ምእመናን በመኖራቸው እንሂን ወገኖች አስቀድሞ በጥንቃቄ ለይ ቶ የሚወያይና መክሮ የሚመልስ ኮሚቴ እንዲዋቀር ሐሳብ የቀረበበት ነው ተብሏል ምላተ ጉባኤው በይደር በተያዙት ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሙሳኔ ያሳልፋል ተብሏል መረጃው የሐራ ተዋህዶ ነው አሜሪካ በኢትዮጵያ የተጀመረው ለውጥና ቀጠናዊ ሰላም እደግፋለሁ አለች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ካሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ጋር ዛሬ በተወያዩበት ወቅት አሜሪካ በተለይም በኢትዮጵያ የተጀመረው የኢኮኖሚ ለውጥ እንደምትደግፍ በዚህም በኢትዮጵያ ከፍተኛ ማዋለ ነው ለማፍሰስና አጠቃላይ ቀጠናዊ ሰላም ማረጋገጥ የሚያስችለውን አገራዊ ለውጥ በማጠናከር እንድትጓዝ ድጋፍ እንደምታደርግ ማይክ ፖምፒዮ ቃል መግባታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተሪያት ሐላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ተናግረዋል 
በመግደልና በጭካኔ ህዝቡን በማስፈራራት ባቋራጭ ወደ ስልጣን ለመምጣት የሚሞክር ማንኛውም አካል በሩ ዝግ መሆኑን ማወቅ አለበት ሲሉ የጨፌ ኦሮሚያ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ ተናገሩ አፈ ጉባኤዋ ይህን ያሉት የጨፌ ኦሮሚያ 11ኛ መደበኛ ጉባኤ አምስተኛ አመት የሥራ ዘመን በአዳማ ገልማ አባገዳ አዳራሽ ጉባኤ መክፈቻ ላይ ነው ወይዘሮ ሎሚ እንዳሉትም ህዝቡን በሙሉ አቅሙ ወደ ለማት ለማስገባት ያካባቢው ሰላም መረጋጋት ወሳይ ነው ብለዋል መንግስትም ባለፉት ሁለት አመታት በመዕራብና ደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ የተከሰተው የሰላም ችግር ለ ታት ያደረገው እንቅስቀሴ የሚበረታታ ነው ይሁን እንጂ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር ህዝቡን ከለላ በማድረግ አላማቸውን ኡል ለማድረግ ተደብቀው የሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች የመንግስት የሰላም ሥራ እንዲደናቀፍ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ ሲሉ አፈ ጉባኤዋ ተናግረዋል ይህም የስልጣን ጥማታቸውን ለመወጣት የሚያደርጉ ጥረት በህዝብና በመንግስት ተሳትፎ መቼም እንደማይሳካ በማወቅ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በጨፌ ኦሮሚያ ስም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል የፖለቲካ ፓርቲዎችን በበኩላቸው ከህዝብና ከመንግስት ጎን በመቆም ለሰላም እና መረጋጋት መስፈን የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚገባቸው ወይዘሮ ሎሚ መልክታቸውን አስተላልፈዋል በቻይናዋ ሁዋን ግዛት የሚኖሩ 276 ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ከነገ ጀምሮ እስከ 300 ዶላር የሚደርስ ገንዘብ እንደሚሰጣቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተናገረ። በቻይናዋ ቾንቺ የኢትዮጵያ ቆንስላት ጀነራል ጽፈት ቤት እንዳስተዋቀው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ችግር ውስጥ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ከነገ ጀምሮ የገንዘብ ድጋፍ ይሰራጫል ብሏል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ሲባል ተማሪዎቹ በመኖሪያ ቤታቸው በመቀመጣቸው የምግብና በሽታውን ለመከላከል የሚረዱ ቁሳቁሶችን ለማግኘት መቸገራቸውም ተነግሯል። የቆንጽላ ጀነራል ጽፈት ቤት ተጠባባቂ አቶ አንተነ ታሪኩ እንደተናገሩት የኢትዮጵያ መንግስት ለተማሪዎቹ የመደበውን የገንዘብ ድጋፍ ለማከፋፈል የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ተጠናቀዋል ለተማሪዎቹ ከነገ ጀምሮ ወጫቸውን እንዲሸፍኑ የሚረዳቸውን ገንዘብ ለእያንዳንዳቸው ገቢ ይደረጋል ብለዋል መንግስት የሚያደርገው ድጋፍም እነዚህን አገልግሎቶች እንዲያገኙ ለማስቻል እንደሆነም አቶ አንተና አስረድተዋል በከተማዋ የባንክና ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት በቫይረሱ ምክንያት ተዘክተዋል በምን አይነት መንገድ ገንዘቡን ለተማሪዎች ለማድረስ ታስቧል በሚል ከኢትዮ ኤፍ ለተነሳላቸው ጥያቄ ድጋፉ በእያንዳንዳቸው የሞባይል ስልክ እንዲደርስ ይደረጋል ሲሉ ተናግረዋል ተማሪዎቹ በሚገኙበት የትምህርት ተቋም 24 ሰዓት የሚያገለግሉ ማዕከሎች እንደሚገኙና ተማሪዎችም ምርመራቸውን እንደሚያደርጉ ተገልጿል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለስድስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ውቅና ሰጠ ውቅና ከተሰጣቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መላው አማራ حزب ፓርቲ ንጻነትና ሰላም ለኢትዮጵያ ህብረት ፓርቲ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ አፋር ንጻውጪ ግንባር ፓርቲ ኦነግባ የቦሮ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ከቦርዱ ውቅና ያገኙ ፓርቲዎች ናቸው ተብሏል አቶ በረከት ሰሙኦን በዛሬ የችሎት ውሏቸው የጤና ችግር እንዳለባቸው በመግለጽ አጭር ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠየቁ። ፍርድ ቤቱ በአንደኛ ተከሳሽ አቶ በረከት ሰሙኦንና በሁለተኛ ተከሳሽ አቶ ታደሰ ካሳ በቀረቡ ማስረጃዎች ላይ የአቃቢ ህግን አስተያየት ለመስማትና ተከሳሾች የያዙልን ያሏቸውን የሰነድ ማስረጃዎች እንዲቀርቡ ነበር። ለዛሬ ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረው። ግራቀኙን የተመለከተው ፍርድ ቤት ተከሳሾች በጠየቁት መሰረት ኤሌክትሪክ ስማርት ቆጣሪውንም ሆነ ከዚሁ ጋር በተያያዘ የቀረቡትን የመከላከያ ምስክር ቃል ውድ አድርጓል። የተጠየቁ ማስረጃዎች ቀረቡ ያለው ፍርድ ቤቱ አቃቢ ህግም አስተያይቱን በጽሁፍ እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቷል ቀጣዩ ቀጠሮም የካቲ 26 2012 እንዲሆን ትዕዛዝ ሰጥቷል ተከሳሾች ጉዳዩ እስካሁን ከወሰደው ጊዜ አንጻርና በህመም ምክንያት አሁን የተሰጠው ቀጠሮ ረጅም መሆኑን በመጥቀስ አጭር ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል ጤንነታችን አሳሳቢ ነው ያሉት አቶ ታደሰ በአካል መቅረብ የማንችል ሰዎች በመሆናችን አስከሬናችን ላይ ይፈረዳል ብለዋል ፍርድ ቤቱ ተገቢ ያልሆነ አስተያየት መስጠታቸውን መግለጹን ተከትሎም አቶ ታደሰ ወዲያው ይቅርታ ጠይቀዋል ተብሏል ክትትል ያስፈልገው ህመም እንዳለባቸው የጠቀሱት አቶ በረከት ሰሙኦን በበኩላቸው ማረሚያ ቤት ከመግባታቸው በፊት ለቀዶ ህክምና ቀጠሮ ተሰጥቷቸው እንደነበር አስተዋሰዋል በዚህ ምክንያት በተደጋጋሚ ቀጠሮቸውን ማራዘማቸውን በመጥቀስ ቀጠሮ እንዲያጥርላቸው ጠይቀዋል በመዝገቡ ሶስተኛ ተከሳሽ የሆኑት አቶ ዳንኤል ግዛውም በጤና እክል ምክንያት አጭር ቀጠሮ ይሰጠን ብለዋል ፍርድ ቤቱ ካለበት የሥራ ጫናና ነባራዊ ሁኔታዎችን ከግምት በማስገባት ቀጠሮ መስጠቱን አስታውቋል ዘገባው የቢቢሲ ነው ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን